平等持心，而至于今，即是定也。啊，等持就是定，等是平等，持是保持。啊，换一句话说，永远保持平等。那对什么说的呢？对境界说的。啊，至于境呢？这个境界里面有两种，一个是人事环境，一个是物质环境。无论是对人，是对事，是对一切万物，永远保持着平等，这就叫三摩地，这就叫三昧。啊，所以这。他这里用名词，名词叫等持，啊，平等持心而至于尽。我们要学啊，啊，学不到，学不到也得要学。啊，别人有分别，我不分别；别人有执着，我不执着。啊，别人有善恶，我没有善恶。用平等心啊，你修的这个三摩地呀，要在日常生活上用得上才行啊。如果用不上，你这个三摩地是假的，不是真的。啊，真的是变成生活了，那就是一种享受啊。那念佛三昧，我们看到有些修念佛法门的老阿公、老阿婆，他们功夫快要成熟的时候，大概多久呢？念佛念一年以后。所以你三年就往生了，是不得寿命到了？不是的，他功夫成就了，他不想住这个世间了，有寿命不要了，提前走了，他能走得了啊？真有本事啊！你看他处事待人接物。他心口是一如，无论遇到什么人，无论遇到什么事情，啊，你看他，他都是合掌，笑眯眯的，阿弥陀佛，阿弥陀佛。这个阿弥陀佛是等值啊，他心里除阿弥陀佛之外，他没有别的呀、啊，真管用啊！对一切人，阿弥陀佛，真是阿弥陀佛。对一切事也都是阿弥陀佛，他念佛成功了。为什么呢？天地万物没有一个不是阿弥陀佛。啊，阿弥陀佛什么意思？阿弥陀佛也是一句梵语，翻成中国意思，无量觉。无量觉什么？自信嘛。一切众生皆有佛性，他看一切众生的佛性，那怎么不是阿弥陀佛呢？一切万物皆有法性，法性就是阿弥陀佛。所以，无论对人、对事、对物，他就是一句阿弥陀佛。这叫念佛三昧呀。他已经住在念佛三昧里头。啊，我们看，大概你细心去观察，一般的时候，一年，他就到这个境界，两年成熟了，三年就走了。啊，这是我们要学习的。啊，不要以为自己聪明，我们跟这些老太婆比，相差远了。人家三年到极乐世界做佛去了，我们还继续搞六道轮回，还在造业。
怎么能跟人比啊？啊，人家万民放下了。